A los 65 años, como relatora de Naciones Unidas, criticó las violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela. A los 66 años, ya jubilada, y tiene que parte de sus ahorros en montar una tienda social en Malasaña de ropa de bebé hecha por reclusas. A los 71, esperemos todos que sea la futura que les Y entonces resulta que todo eso es tan importante 
que hace posible que hagamos algo inmensamente enorme, inmensamente mayor que lo que están haciendo otros a base de tirar nada más que el talonario. Venga talonario, venga autobuses, venga dinero. Y no que nos hemos ido dando fundamentalmente, nos hemos ido pasado, pasando una antorcha de cambio. Sí, naturalmente que no somos las mujeres solas, no miramos eso nada, que nuestros compañeros, nuestros amigos, pero sí que es verdad que yo sé que ellos han entendido esa prioridad de la cultura de la mujer. Yo creo que eso lo han entendido y eso es muy importante. Es muy importante precisamente porque gracias a eso hemos conseguido esto. En un momento determinado, cuando empezamos a hablar de la candidatura sobre qué íbamos a hacer, yo me atreví a decir, y ahí quiero decir y recalcar, que no sabéis la experiencia tan maravillosa que es cuando uno es mayor y tiene 71 años, está rodeada de gente joven, de gente llena de alegría y de ilusión, que encima te escuchan. <risa> No vamos a hacer mínimos. Yo no sé si le dan un poco extrañado, si no, pero lo contaréis vosotros, yo un poco sí, pero que tenemos que hablar. Hemos cogido a esta señora mayor y resulta que hasta la gente es más renovadora que nosotros, pero esto qué es, esto es un escándalo, ¿no? Y entonces ellos lo pensaron y dijeron, bueno, ¿y tienes no? ¿Qué es lo que queréis que haga? Yo dije, encuentros, actos de debate. Entonces Rita, que es una mujer listísima, dijo, sí, pero haremos 21, uno por cada distrito. Yo dije, venga, adelante, 21 actos de debate, de reflexión, y os aseguro que ha sido absolutamente maravilloso, porque hemos podido ver cómo se puede de verdad hacer una política diferente. Hemos visto la preciosidad, la maravilla que es un pueblo cuando se reconoce a sí mismo como sujeto de sus destinos. Un pueblo que tiene la capacidad de decidir, somos muchos, queremos ir por aquí, por allá, porque de verdad la democracia es algo absolutamente grandioso. sería tan bueno lo que hemos hecho si no hubiéramos tenido críticas y creo que no inspiraríamos la confianza que creo que ahora inspiramos si no hubiéramos tenido esas críticas yo me acuerdo un día que íbamos con mucha prisa a uno de los centros a uno de los distritos y bueno, como pues habíamos planificado mal yo me tenía que ir corriendo yo llegué, era de la llegué yo aquí expliqué que iba con mucha prisa entonces una vecina se me acercó y me dijo mira eso está fatal, no empecéis a hacer las cosas así. Si decís que venís a escuchar, aquí se viene a escuchar y se viene a que se es todo el tiempo. Nada de prisa. Si tienes que hacer otra cosa, lo dejas. Y dije, ¿qué razón tiene? Eso es lo que hay que hacer. Y llegué, me subí a todo y dije, gracias a que hemos tenido esas críticas, pues tenéis toda la razón. ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos planificado mal. Me echarán la bronca en el otro lado, pero aquí me quedo. Bueno, eso es una manera de. enorme de confianza y que haya sido esta corriente de la confianza la que ha conseguido armar ese milagro. Y para mí, cuando valoremos este milagro más despacio, aunque ahora naturalmente lo tengo ya que valorar con vosotros, sé que está basado en unos valores absolutamente increíbles del ser humano, que es, como digo, la amistad, la confianza, la empatía, el sentirnos que el otro es como yo, que estoy unido a él y al de atrás y al de más allá. Todo eso basado en una enorme alegría, en una satisfacción de cada día ir viendo que se puede hacer más cosas juntos para cambiar y mejorar. Y cuando constatas que esos valores son los que mueven al ser humano, te das cuenta del enorme tesoro que es la humanidad en sí mismo y lo importante que es que la protegemos, que la cuidamos y que siempre pensemos lo que vale cada uno de nosotros, cada individualidad, que todos juntos hemos sido capaces de hacer este milagro, este milagro de música, este milagro de concurrencia, este milagro de diálogo, este milagro de estar aquí hoy con vosotros. Infinitas gracias, muchísimas gracias. Adelante, gracias.
algo que creo que aunque quizá haya que repetirlo después, me han llegado unas declaraciones del querido amigo y filósofo Emilio Lledón. Emilio y él valora y sabe lo que estamos haciendo aquí y simplemente dice algo que lo vamos a recordar a lo largo de todo este acto. Ojalá este domingo regrese la decencia a Madrid.
trabajadoras del sexo, pero también de personas que se tienen que dedicar a la economía informal porque no tienen otra manera de sobrevivir, ¿no? Y además, personas que van siendo expulsadas de la ciudad y también barrios. Barrios que también han sido marcados como lugares donde existe riesgo, fundamentalmente en las periferias, y ahora es que lo único que se hace con ellas es una política de más policía, de contención, ¿no? de generar muros para que no molesten al resto de la ciudad, que tienen que seguir generando competencia. Y a la paz se ha ido construyendo arquitectónicamente en la ciudad y lo que ha hecho es eh, adaptar sus calles, sus espacios, sus parques, a una especie de prevención situacional en la que lo único que tenemos son caminos seguros para ir al colegio, parques que no tengan espacios para la convivencia y para construir en común, casas de manzanas cerradas donde la gente no pueda salir y hacer calle, avenidas construidas únicamente para el coche, no toda una arquitectura puesta al servicio de, de la seguridad. Y nos encontramos también fruto de toda esa... <risa> Y también fruto de esa apuesta por, ¿no? por gestionar una ciudad de la seguridad nos encontramos cada vez más policía, ¿no? cada vez más policía en los barrios, en las calles, y cada vez que son las únicas personas que hacen ¿no? el único cuerpo capaz de gestionar los conflictos e incluso la propia convivencia. Y eso ha producido un modelo de, de ciudad con unas características que han ido tremendamente opuestas a una ciudad pensada que es una cultura femenina. Porque ha producido una ciudad, en primer lugar, que evita hacerse la pregunta por la desigualdad. Que lo único que ofrece es seguridad y políticas seguritarias en lugar de políticas que igualen. Ha producido una ciudad que, eh, de alguna manera, nos hace cada vez más que nuestros hábitos se abonen a estas costumbres seguritarias. ¿no? Cada vez más la calle nos da miedo, que cada vez más sintamos los espacios comunes como espacios inseguros, que cada vez más deseemos cámaras y guardias de seguridad que nos acojan en nuestras casas. Ha generado una ciudad cada vez eh, más despolitizada en algunos barrios y en algunos lugares, porque en vez de interpretar las cuestiones sociales como problemas sociales, como problemas de pobreza, se interpretan como problemas de seguridad y entonces lo único que se pide es más policía. O, se fija uno en cuestiones solo de orden público, en lugar de pensar en otros problemas que pudieran ser pues, de tipo social, ¿no? como, como el paro, los desahucios, los que ya conocemos. Ha generado también una ciudad totalmente opuesta al cuidado, porque la seguridad lo único que nos ofrece es una ficción, pero que no tiene nada que ver con las redes, con los vínculos y con el cuidado mutuo. Ha generado una ciudad que introduce entre las personas una lógica defensiva. Nosotros son nuestros rivales en lugar de nuestros vecinos y que a veces incluso produce una lógica ofensiva, mientras que nuestros rivales son nuestros enemigos. Ha generado una ciudad en la que la convivencia y la gestión de los conflictos ha sido arrebatada a las propias personas, a los propios vecinos, a las personas que sufren sus problemas y la ha dejado en manos de expertos y cada vez más en manos de policía. Y ha generado una ciudad en la que los círculos sociales poco a poco se iban disolviendo. En lugar de ese modelo de ciudad, una cultura de las mujeres apostaría por un modelo de ciudad que en vez de poner en el centro la seguridad, pusiera en el centro el cuidado y la confianza. Unos compañeros en Sevilla que organizan un festival que se llama Hacemos inventaron una palabra que a mí me parece preciosa para imaginar cómo podría ser nuestra ciudad y sus espacios públicos, que es pensar la ciudad como que es de la ciudadanía, no la ciudadanía, sino la ciudadanía, que no es otra cosa que poner en el centro el cuidado, el vínculo social, el acompañarnos los unos a los otros, la interdependencia que vivimos como seres humanos, que fuera el centro de todo vínculo social. Pero no solo en nuestras casas, el sentido de puertas para la depresión, el cuidado, la ciudadanía se extendiera también a las ciudades, se extendiera a las calles y de alguna manera hiciera que cuidarnos a nosotros mismas significara también cuidar de nosotros y cuidar del mundo que nos rodea. Una ciudad que la pensásemos desde esta óptica de la ciudadanía, lo que haría es cambiar todo nuestro discurso y en primer lugar poner en valor lo que significan los cuidados. Poner el valor y poner en el centro como verdad primera de nuestra vida el cuidado, como aquello que tiene que articular no solo nuestro lugar en el mundo, sino también nuestra relación con el otro. 
sería una ciudad en la que los cuidados se pagaran con un salario digno y se ofreciera con una dignidad a las personas que necesitan ser cuidados. Sería una ciudad que salarizaría de una manera eh, ya digo, digna y justa el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Sería una ciudad que fuera capaz de generar instituciones de cuidado colectivo. El cuidado dejara de ser una cosa solo de mujeres y que se realizan los hogares y que cada vez más hubiera espacios donde compartir el cuidado, la crianza, todo tipo de vínculos sociales, además desde la protección ciudadana. Sería una ciudad que volviera a recuperar la calle, pensada como una casa expandida, como un lugar en el que habitar y como un lugar en el que tener miedo. Sería una ciudad que cambiara todas las arquitecturas para hacer de nuestras plazas y de nuestros parques una ciudad habitable. Sería una ciudad que, se, que, que debería desobedecer todas las ordenanzas típicas que penalizan a las personas que van en la calle. Sería una ciudad que permitiera la libre circulación de todas las personas y en especial de las pues, personas migrantes tuvieran o no tuvieran valores. Sería una ciudad cuyas instituciones serían capaces de sostener y de cuidar, que no es propiedad, todas las prácticas de autogestión ciudadana que ya existen en las ciudades como las redes de crianza, como eh, los partidos de voleibol que se juegan en los parques y que producen una comunidad impresionante, como los modos de producción, los huertos urbanos y los lugares de intercambio, sería una institución que cuidara de chavales en un estudio de hip hop creando comunidad en barrios periféricos o que a través de un centro de artes marciales enseñan a los niños pequeños lo que es el respeto sin recurrir a la violencia. Sería una ciudad, por tanto, que dejase en manos de los vecinos la autogestión de sus eh, problemas y de su trata de presupuestos participados para ello. Sería una ciudad que recuperara la voz de los vecinos, que dejara de tener mediadores entre las instituciones y los vecinos y permitiera la participación directa de todos los vecinos, pero fundamentalmente de las vecinas. personas que más sufren la desigualdad, como los chavales, como la población gitana, como los migrantes, como la gente que vive en los barrios más duros de Madrid. Sería una ciudad que devolvería a los ciudadanos y a las ciudadanas la capacidad de gestionar sus propios conflictos, que eliminaría a la policía de, eh, como un cuerpo de la y las personas y los propios vecinos los que pudieran hacerse cargo de sus conflictos y de sus problemas. Sería una ciudad que nos dotaría de tiempo para poder eh, ejercer el cuidado, el cuidado propio, el cuidado de los nuestros, pero también el cuidado de los otros y de los espacios comunes. Y por último, sería una ciudad que rompiera con el individualismo que nos rodea y que hiciera que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor nos pasase directamente, que nos atravesara como nos atraviesa cualquier injusticia y que nos obligara a comprometernos con las situaciones de desigualdad que teníamos en nuestras calles. Esa... Esa sería una ciudad pensada por las mujeres y por esa ciudad es la que representa Manuela y todo el programa de Ana. que organiza el tiempo contra el tiempo del cuidado y lo reproductivo. La ciudad que no permite cuidar exige a las mujeres desarrollar la doble jornada de empleo cuidado. O sea, las mujeres son, por tanto, las que más posibilidades tienen de adueñarse del tiempo de la ciudad y hacer la vida. Constanza Tobío, catedrática de Sociología en la Carlos III de Madrid, ha dado clase en Roma y París, sus más de 100 publicaciones en el mundo académico y libros como Madres que trabajan, dilemas y estrategias, o el cuidado de las personas, su reto para el siglo XXI, ahora en una cuidadosa investigación sobre sociología humana, género, relaciones intergeneracionales, políticas sociales y cuidado, y más recientemente la incorporación de los hombres al cuidado de los efectos de la crisis económica de las mujeres.
a veces parece que es algo ya pasado, que es algo ya visto, de lo que llevamos mucho tiempo hablando. A veces parece aburrido hablar de conciliación y solo llevamos 20 años. En realidad ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque hemos incorporado la conciliación como un tema más, como un epígrafe más de las políticas del estado de bienestar, igual que la sanidad o igual que la enseñanza. El debate hoy no es ya conciliación o no, el debate es otro, el debate es qué conciliación. Ni siquiera la derecha más recalcitrante, me refiero por supuesto al PP, dice conciliación no. Pero el debate es, entonces es qué tipo de conciliación queremos, qué tipo de conciliación es la que nos hace avanzar a las mujeres. Porque hay distintos tipos, hay conciliación de izquierdas y conciliación de derechas, hay conciliación con las mujeres y hay conciliación contra las mujeres. Yo voy a poner un ejemplo de la conciliación de derechas. La conciliación de derechas se basa en el trabajo a tiempo parcial para las mujeres, algo que le gusta mucho, mucho al Partido Popular y que incorpora, que ha venido ya desde hace tiempo incorporando a sus programas. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de eso lo que hay es la idea de que las mujeres sigamos cuidando pero, eso sí, que lo compaginemos, que lo conciliemos con un trabajito, un empleo eh, a media jornada, generalmente precario o temporal y que difícilmente permite hacer carrera profesional. Por lo tanto, ese es un modelo de conciliación que se basa en lo que se ha denominado el perfecto y medio, es decir, el hombre sigue, como siempre, en el empleo, trabajando, progresando, haciendo carrera profesional y las mujeres seguimos cuidando y trabajando un poquito. Ese no es el modelo que tenemos. No tenemos un modelo de conciliación basado en una incorporación precaria al mundo de lo público, al mundo del empleo, a las condiciones de nuestra autonomía. El modelo que tenemos es un modelo en el que vayan de la mano conciliación e igualdad. Le podríamos llamar, como ahora se lleva dando eso de las siglas, le podríamos llamar el modelo de C más I, conciliación más igual. ¿En qué consistiría el modelo de C más I? Pues consistiría en medidas de conciliación que además de conciliar, de acercar el mundo de la familia y del empleo, además de asegurar que las personas son adecuadamente cuidadas, sería un modelo que sitúa en un plano de igualdad en el mundo de lo público a las mujeres y a los hombres. Por ejemplo, eh, un modelo que se base en servicios, esa sería una de sus características, porque son los servicios frente a otro tipo de medidas de conciliación, como el trabajo de tipo parcial o incluso ciertos tipos de permisos parentales, los servicios son los que nos sitúan a las mujeres en términos de similar disponibilidad a la de los hombres para la carrera profesional, para la promoción en el desarrollo de nuestras actividades que, a las que conduce la formación. Por tanto, ¿qué tipo de servicios concretos para una ciudad como la nuestra, como Madrid, escuelas infantiles? Eh, Manuela Carmena ha hablado largamente y bien de la enorme necesidad de escuelas infantiles que tiene nuestra ciudad, que tienen nuestros menores, que tienen las mujeres, las madres y los padres. Pero no se acaban ahí las necesidades de servicios de conciliación, 
Necesitamos también otro tipo de servicios que respondan a los problemas que las mujeres, las madres que trabajan manifiestan que se les plantea, por ejemplo, la coordinación de horarios laborales por la mañana, por la tarde, las jornadas escolares son más breves que las jornadas laborales. Necesitamos aulas matinales, apertura temprana de los centros con atención adecuada para, las menores, para los menores. Necesitamos servicios de cuidado cuando termina la jornada lectiva. Necesitamos bibliotecas. Necesitamos servicios de atención a los menores durante ese periodo de falta de coincidencia entre jornadas laborales y jornadas escolares. Necesitamos también servicios como los campamentos urbanos durante las vacaciones escolares. Todos, todos esos servicios no son una novedad histórica. Los hemos tenido siempre menos de los que necesitábamos porque hay un problema estructural actualmente que es el déficit de cuidado. Pero hemos tenido más de los que tenemos ahora, pero han sido objeto de brutales recortes. Objeto de brutales recortes cuando, cuando además su coste es enormemente reducido si comparamos con el despilfarro en, en obras, el despilfarro en ladrillo, por no hablar del despilfarro de la corrupción. Por tanto, necesitamos un enfoque de las políticas municipales que vaya del ladrillo al cuidado. Menos ladrillo en el que hemos despilfarrado, el que hemos, el que antes despilfarrado tanto a costa de nuestros, de, de nuestros impuestos y más políticas de cuidado para las personas. Pero hay otro aspecto de, eh, de la, el modelo de I más G, eh, de la, de, perdón, del modelo de, 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 de T más de, de más I, de, de conciliación más igualdad. Hay un aspecto que me quiero referir que son los hombres. Porque los hombres son parte también de todo esto. Un modelo de conciliación más igualdad es un modelo que igual que favorece que las mujeres se incorporen plenamente al ámbito de lo público asegurando un cuidado adecuado de las personas, son también políticas que ponen el énfasis en la incorporación de los hombres al cuidado. Y además, desde una perspectiva de derechos, los hombres tienen también derecho a cuidar. Aunque muchos no lo sepan, pero tienen derecho a cuidar. Y tenemos que ayudar a los hombres a ejercer sus derechos. En este sentido, los hombres han estado también, paradójicamente, también los hombres han estado sojuzgados por el patriarcado. Por tanto, hay que poner en marcha políticas que hagan posible que los hombres también cuiden, que los hombres dejen de perderse esa parte tan hermosa de la vida que se ha venido perdiendo. complejas, son políticas que en parte desbordan el ámbito de lo municipal. Es verdad que eh, aspectos clave de esas políticas son, por ejemplo, el permiso de paternidad, injustamente recortado. Tendría que ser mucho más amplio. Pero también es mucho lo que se puede hacer desde el ámbito municipal, en el sentido de desarrollar y crear la cultura de la igualdad de género incorporando a los hombres. Antes me he referido a servicios, a ludotecas, a aulas matinales. Bueno, pues en este tipo de servicios se pueden incorporar 
hombres como ejemplo de fundadores se pueden incorporar contenidos, contenidos de historias, de narraciones, de experiencias donde los hombres no aparezcan como siguen apareciendo como el varón autoritario y proveedor sino que aparezcan como un personaje mucho más próximo, cercano y afectuoso como empiezan a hacerlo ya tantos hombres que es la de los abuelos, la de los abuelos hombres. Ahora bien, es un concepto que tenemos ahora que incorporar a la política. Sobre esto hay ya eh, iniciativas, hay propuestas, hay propuestas interesantes en otros países. Me viene ahora a la cabeza eh, una política que se llama Anne Hidalgo que es la alcaldesa de París y que ha hecho de las políticas de cuidado dentro de su acción municipal. Yo espero que muy pronto nuestra próxima alcaldesa de Madrid, Manuela Carrera, pueda parte de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, trabaja en el Museo de la Sofía, ha dado clases de museología, historia del arte y del diseño. Eh, su interés como comisaria se centra en aspectos del arte considerados marginales en, la, en las historias canónicas como la danza, la cultura, material y las mujeres artistas. Y se ha trasladado en exposiciones como Salomé, un mito contemporáneo, con la noche flamenca, vanguardia y cultura popular. Con todos vosotros, Patricia Gómez. Bueno, quiero decir en primer lugar que es un placer estar aquí, eh, con todo Manuel, con todos vosotros, en rodeadas de las caras conocidas, queridas y admiradas. Entre ellas la otra anarquista de Galos, que ha hecho un dibujo tan bonito tuyo, que lo he pasado antes, ¿no? Eh, también tan interesan las variedades por las que nos han ido a todos aquí y por las que votaremos el próximo domingo. Para mí, tú, Inés Sabanés o la propia de Galos, representáis un modelo. Os siento un poco como mis hermanos mayores. Un modelo que conocí cuando yo estudiaba a finales de los años 70 y que he hecho de menos. Había entonces una estupenda librería feminista en Madrid, había entonces una gran revista que era la dirección feminista, pero todo eso se acabó. Había sobre todo muchas mujeres valientes decididas a tener una vida propia, a participar en la vida pública, a luchar por sus derechos y les suelta sobre todo a ser felices, por encima de todo, contra todo. De manera que las veníamos detrás pensamos que el machismo, que la desigualdad era algo en extinción. Luego descubrimos nuestra ingenuidad y además el movimiento feminista se dividió. Pero creo que sí hay mujeres luchadoras y optimistas como Rita Maestre, como Ana Méndez, como Berta Cao, como tantas mujeres jóvenes que están contigo en la lista de la Madrid y que hay más grupos, más asociaciones, eh, muchas de ellas conectadas en redes que luchan desde los ámbitos del patrimonio, del modelo de ciudad, de la cultura por un modelo más humanitario, por un modelo más inclusivo por un modelo que beneficia a todas y a todos, por supuesto. Un modelo participativo con el que defendéis, pero que espero que encuentre por la entrada a aquellos que más formación que tenemos, porque me incluyo entre ellos, más formación de espectadores que de actores, y a aquellos que no tienen medios de participar, a los invisibles. Esta será la misma esta mayor revolución. Encontraréis fórmulas para que todos pudieran representar sus intereses y deseos y no tuvieran que ser representados por otros. 
Me ha parecido curioso irnos vuestros, eh, hablar, eh, a, a vos, al resto de las personas que se han movido en este estado. Eh, como tú de has hablado del miedo de la vigilancia como mecanismos fundamentales de la ciudad para que nos pongamos en la que luchamos, ¿no? Y me ha parecido curioso porque esos también son los mecanismos en, en, en los que, por desgracia, los museos nos han conseguido desprender. En los más grandes son los museos, más se no tienen la vigilancia y más eh, miedo se el espectador al entrar. ¿no? Todos los estudios mmm, que hay sobre museos, eh, se reconoce que el público que está en los museos es un público culto, universitario y que la gente que nos gusta en España no se identifica con el, con el museo como el lugar propio. Yo creo que una cultura, mmm, una cultura por la que yo creo que lo que tenéis vosotras en el día de intentar integrar a todo el mundo. Y para eso hay que los mecanismos de vigilancia, que no creo que tengan tanto que ver con la necesidad de proteger las obras hasta su participación, como con la necesidad de eh, hacer del arte o del museo un mecanismo más de prestigio, un mecanismo que tiene que ver con la cultura realmente.
Otra forma que donde disfruta el disfrute de lo público es especialmente a mujeres con niños o ancianos. O ancianos. Eh,
y desde nuestro punto de vista, no solamente desde los trabajadores y sobre todo no solamente desde los directores de centros. Y 
y se puedan mover con libertad. Y lo mejor es que además de celebrar el trabajo participativo de recuperación de la ilusión y la alegría, tenemos que felicitarnos por realizar la política con otros modos de hacer más democráticos. Te reconocemos, Manuela. Te recordamos que estamos aquí para apoyarte y trabajar contigo estos cuatro años, para arroparte y reforzarte en la gran tarea que vas a desarrollar como próxima alcaldesa de esta ciudad. por nosotras, por esta candidatura, por las madrileñas que son todas las mujeres que vivimos en Madrid y porque el feminismo es necesario, vamos a seguir. Así, porque la alegría es contagiosa 
y cuando va acompañada de ilusión no hay quien pueda con ella y además de un poco de sensualidad para Madrid. <risa> Por supuesto, esperamos que esta no sea la excepción. Desde hace siglos, las artes escénicas han demostrado ser uno de los instrumentos más expresivos y dinamizadores de una sociedad. No solo por los problemas morales, sociales y estéticos y lo que se implica, sino por su capacidad movilizadora y su compromiso con la función social del arte. En diferentes épocas, las artes escénicas, especialmente el teatro, han sido enaltecidas o rebajadas según los juicios que nacían o nacen de diferentes políticas de Estado o ausencia de las mismas. También de crisis políticas, económicas y de valores. En nuestro caso sabemos que crisis también significa tránsito o cambio y es en esta situación de transformación y movimiento cuando se hace imprescindible ayudar a canalizar talentos, sensibilidades, pensamientos diferentes que se reúnan frente a una tarea común, la de crear, difundir, explorar e investigar sobre las disciplinas que tanto amamos y que exigen lucha y compromiso, y saber crear un movimiento que nos nuclee a todos, no solo un partido político, un movimiento. Vamos mucho, en definitiva, de lo que hemos visto en este último mes en apoyo a la candidatura de Manuela. Los últimos años han sido especialmente condenatorios para la cultura, es decir, en definitiva para toda la población. Se han cerrado cines y reemplazado por tiendas de moda, se han criminalizado el compromiso social de las mujeres y hombres vinculados al arte. No gustó que dijéramos que no nos gustan las guerras, no cayó bien que nos preocupara la tragedia del prestige. Más tarde pusieron el IVA, el IVA cultural al 21%, y nos condenaron a todas y todos, porque no hay peor cosa que un pueblo sin cultura. Especialmente las salas independientes a las que represento, desde donde se experimenta y florecen nuevas formas expresivas, nuevas formas innovadoras, y de allí se expanden al resto de la sociedad. Nos han asfixiado. Dicen que se termina la crisis. Para nosotros, que hemos acabado todos nuestros fondos, este es el momento en que empieza la crisis. De todos modos... Estamos, estamos vivas y dispuestas a dar guerra, a dar pelea. Y encontramos en propuestas como las de Ahora Madrid la posibilidad de hacer una ciudad diferente, desde lo cultural y desde la vida, desde el compromiso y el arte. Dice una antigua canción de mi país que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La historia la escribimos todos y eso implica compromiso y lucha. No hay que dejar que otros te escriban la historia. Eso implica estar en cada momento presente, en cada, cada día y momento a momento. Por eso gracias, futura alcaldesa Manuela Carmena, por estos momentos de alegría. Para mí es toda una renovación de esperanza pero sobre todo gracias a todas y cada una de las que están aquí, mujeres y hombres, dispuestos a reescribir la historia, su propia historia, la historia de nuestra querida Madrid. Oscar y áspera, 
Sé que la te ha costado mucho tomar la decisión y que has necesitado casi seis o siete hombres detrás que te, que te animen. O sea, gracias por hacer la política un sitio más amable, más sensato, más sonriente, más valiente y más decente. ¿no? Creo que en todos nosotros ha surgido, decían antes que hay muchas Manuelas, pero en todos nosotros lo que ha surgido es una pequeña Manuela que de repente hemos descubierto que tenemos dentro. Creo que en todas las maternidades ahora... Se va a cambiar el nombre de Leonor y se va a empezar a poner un Yo vengo de un sector que es el sanitario, donde las mujeres hemos ido haciéndonos hueco. Eh, cuando mi madre estudió medicina, creo que eran unas 20 o 30 estudiantes dentro de un mundo masculino, y ahora los hospitales, los centros de salud y los servicios sociales son eminentemente femeninos. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una vocación innata al cuidar, al cuidado de la gente. Eh, mm, creo que somos imprescindibles en una sociedad de bienestar, en una sociedad de cuidado, y eh, estamos marcadas cromosómicamente para ese, para, ese, para ese cuidado. ¿no? Si miras en un microscopio así los genes de XX, en verdad son dos personitas ahí abrazándose. No, estamos para eso, no entendemos cómo esa gente tiene una carga genética. Eh, de esa carga genética de cuidar no entendemos cómo se dedica a, a todo lo contrario, no a hacer tanto daño como decías el otro día en el debate. Eh, debería ser un agravante, ¿no? De gente que debería estar para cuidar está para todo lo contrario. Ya termino, nosotros eh, en, el, en el sistema sanitario eh, estamos eh, para cuidar a los pacientes, para cuidar a los ciudadanos, para cuidar a la sociedad y eh, es, yo te voy a dar mi voto y espero que todos los que estemos aquí para que alguien desde las instituciones nos cuide a todos. Pues muchísimas gracias. Vamos a, vamos a ver un vídeo. <risa> El milagro. El milagro está aquí. Eh, el milagro lo habéis hecho, lo hemos hecho todos, pero fundamentalmente lo hemos hecho la suma de todos. Infinitas gracias. De verdad, el ayuntamiento va a ser un ayuntamiento diferente, de acogida. Estos días atrás, cuando yo oía entre algunos de los candidatos ese afán por decir que lo único que se quería ofrecer en sus programas era que no hubiera impuestos, pensaba cada día en cómo se podía despreciar esa gran idea de lo que es un ayuntamiento, un organismo de cuidado. Y yo intentaba todo lo que podía llegar a aquellas personas que nos estuvieran oyendo y yo les ponía y les contaba esa historia. Yo recuerdo un día cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial y estábamos en una reunión y uno de los que estaban allí sufrió un infarto, lo vimos todos. Llamamos, en cinco minutos estaba en Samu, estaba en el ayuntamiento, estaba salvando vidas. Eso yo creo que es la ocasión que este ayuntamiento tiene que tener una vocación de estar al servicio de la ciudadanía, de estar al servicio de todos, de las necesidades, de la educación, de los servicios comunes, de la sanidad, de todo lo, de todo lo que precisemos y necesitamos. Ayer, en el encuentro que hicimos en Rocasitas, a mí me gustaba decirles a las personas que escuchaban, pensar que nosotros somos nuestros servidores y pensar que estamos haciendo una especie de entrevista de trabajo. Nosotros os ofrecemos, nos ofrecemos a vosotros, vamos a trabajar para vosotros, para gestionar lo suyo, para gestionar lo vuestro. Y ahí yo quisiera decir que me gustaría pensar que pronto la idea que vamos a tener del ayuntamiento, la idea visual, es que va a estar salpicado por un jardín. Queremos abrir las dos entradas, convertir lo que ahora es un centro de exposiciones en el que se veía hasta ahora los, cal los calzoncillos de Ronaldo. Que va 
eh, rodear, eh, que va a eh, romper algo que es una fortaleza y eso queremos que sea la imagen unida a que queremos que Madrid tenga la imagen de la clase. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, somos la única ciudad que tiene un monumento al abrazo. Ese monumento es eh, la posición de Francia. de los amigos, de los compañeros asesinados. Ojalá este domingo regrese la licencia a Madrid. 